Promover TV, a home of testimonies. Shuhuda wake Rodolfo Acevedo Hernandez juu ya mbinguni kuzim na hali ya kanisa la leo Anayekusimlia katika ushuhuda huu jina langu ni Eric Eldax na hii ni Promover TV usikose kusikiliza shuhuda zetu nyingi kutoka hapa hapa Promover TV P R O M O V E R TV Karibu na hii ni sehemu ya kwanza Ushuhuda wa mwinjilisti Rodolfo kutoka Jamhuri ya Dominika ambao Bwana alimuonyesha kuhusu kuzim mbinguni pamoja na mambo yanayoendelea katika kanisa la siku za leo Mimi ni mwinjilisti Rodolfo Acevedo Hernandez kutoka Jamhuri ya Dominika. Koo langu limeathirika kutokana na usimuliaji wa ushuhuda huu. Lakini bado nitafanya hivyo tena leo hata kama kuna upinzani. Utukufu kwa Mungu. Tupo hapa kuhubiri neno la Bwana Yesu Kristo. Na ninaenda kutoa ushuhuda huu ambao ulibadili maisha yangu na maisha ya maelfu na maelfu ya watu wengine. Hebu twende kwenye kitabu cha Biblia, kitabu cha Ufunuo, ile sura ya kwanza na mstari wa 14 hadi wa 15. Biblia inasema, kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa kama tanuru na sauti yake kama sauti ya maji mengi kwa kuwa sikuridhika kuwa kwenye hali ile ile ya kiroho niliyokuwa nayo nilijifungia kanisani kwangu kwa siku nane siku nane za kufunga na kuomba Nimejifungia kwa Bwana Yesu. Kabla ya kuanza zile siku nane, Bwana aliniambia hivi kupitia maono, Rodolfo, ni wakati sasa ujiweke wakfu kwa ajili yangu na nilipewa vazi jeupe lililoandikwa maneno haya, Utakatifu wa Jehova. Baada ya maono yale, mama mmoja misionari kutoka kwenye kanisa langu aliniambia Rodolfo niliota Bwana ananiambia kuwa ni kuelekeze kwamba jitenge na madhabahu maana nilikuwa muhubiri ninaenda kukuonyesha jambo kubwa kwa hiyo ndipo nikaanza mfungo wangu wa siku nane kwa Bwana nilipata changamoto kwenye siku ya nane ya mfungo wa maombi nilikuwa nikiomba madhabahuni ghafla mbele yangu yalitokea mapepo mawili ambayo niliona kama yanaweza kumuona mtu uso kwa uso mapepo haya yaliniambia Rodolfo hatutakubali kubali wewe uvuke kizuizi chetu kisha mara yalitoweka nilianza kuwa na hofu kubwa maana uonapo viumbe wa rohoni kimwili inaogopesha sana viumbe hawa walikuwa warefu na walikuwa na harufu ya salfa kama vile ndivyo wametoka moja kwa moja kwenye shimo la jehanam walitumwa kuja kuniambia kuwa hawako tayari kuruhusu mimi nivuke kizingiti walichokiweka lakini shetani ndio pekee mwenye ukomo bwana yesu kristo alishamshinda kwenye msalaba wa karvali utukufu kwa mungu haleluya zilipita siku saba nilimwambia bwana Bwana siwezi kuendelea zaidi 
mwili wangu ni dhaifu sina nguvu za kutosha bwana tafadhali nisaidie siwezi kutimiza jambo hili tafadhali nisamehe nipe nguvu nilihisi mtu anatembea nyuma kuelekea kwangu na kisha akasema sikioni mwangu Rodolfo usiache kuendelea na jambo hili hadi tukuonyeshe mambo ambayo huko karibu kuyaona nilitiwa moyo sana na kujisikia mwenye nguvu zaidi siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Jumapili nilijisikia dhaifu kidogo asubuhi jioni wakati wa ibada kulikuwa na ujumbe wa nguvu kutoka kwa mwinjilisti Ruben Bells alipomaliza tu kuhubiri nilikuwa na wasalimu ndugu zangu wote katika Kristo nilianza kuhisi kama upinzani nilianza kuhisi kama pumzi zinaniishia nikawa nashindwa hata kupumua ndugu wa kanisani wakanizunguka na kuanza kuomba ghafla nilianza kuhisi kana kwamba kupitia kucha na vidole vyangu kulikuwa na sindano zikipenya mwilini mwangu ubaridi wa zile sindano ulipenya kama hewa ya baridi nikaishi pumzi yangu ya mwisho imeondoka na kwamba moyo wangu umesimama nilidondoka sakafuni ndugu zangu wakaanza kujaribu kuniamsha walikuwa kama ndugu kumi na mbili hivi ghafla nilihisi roho yangu ikitoka kwenye mwili na nikawa na utazama mwili wangu nikiwa nje ulikuwa umelala sakafuni hao wapendwa hawakujua kilichokuwa kikiendelea kuhusiana na mimi dada mmoja ambaye alikuwa nesi aliwaambia amepata mshtuko wa moyo nilikuwa natamani kwenda kwao kurudi kwenye mwili wangu lakini nilishindwa ghafla nilihisi mwanga umepotea nikaanza kupaa juu kule juu kuna mtu alinisimamisha nikaanza kushuka tena hadi nikafika mahali mahali ambapo nilihisi joto kali mno kisha nikaona milango miwili myeusi inayonuka sana hapo ilikuwa ni kuzimu kulikuwa kunatisha sana nilipokuwa ndio niingie ndani ya ile milango joka kubwa ambalo kichwa chake kilijaa miba na mwili wake ulifunikwa kwa nyembe baada ya magamba ya kawaida Lilitangulia kuingia kwenye gereza hilo nilipokuwa naingia kwenye milango ile niliona macho ya kila aina ukutani yakiwa yananiangalia lakini macho yake yalikuwa yamechorwa ukutani mara niliona macho mawili yananiijia na kumbe kulikuwa na pepo ambalo kifuani mwake lilikuwa na bamba lililoandikwa mimi ni kisasi wakati huo huo mapepo yalianza kutoka ukutani lile pepo lililoitwa kisasi lilisema kwa sauti mfalme belzebubi tumempata mmoja wapo aliyekuwa mkubwa ambaye aliendesha vita dhidi ya sisi ufalme wa giza biblia inasema maana ingalikuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa kitabu cha waraka wa petro wa pili sura ya pili mstari wa ishirini na moja kanisa linalomjua bwana ni lazima liendelee kuwa thabiti na kutambua kuwa yesu ndiye tumaini pekee kwa ajili ya wokovu wa roho zao nikiwa ningali pale ile pepo kisasi lilikuja karibu yangu na kuniambia Rodolfo nataka unitoe kama ambavyo ulifanya kule duniani lilipokuwa likisema haya tena na tena lilikuwa likiendelea kunitesa na nikaona mapepo mengi yamejipanga tayari kwa ajili ya kunitesa mateso ya kuzimu kwa ajili ya wachungaji wahubiri na wainjilisti wanaoacha nguvu na upako wa Mungu ni makali zaidi kuliko yale ya roho zingine kule kuzimu uwe thabiti katika mwenendo wako na Mungu hii ni saa ya kanisa kuwa imara wakati ni sasa muda wa kucheza cheza kanisani umeshapita ni lazima tuwe na ujasiri na kuzishinda nguvu za kuzimu 
kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye peke yake ndiye nuru mara kulitokea na pepo liloruka na kutupa mkuki kwangu ambao ulipita kwenye moyo wangu. Nilihisi maumivu yasiyoweza kuelezeka. Pia nilihisi kama vile kulikuwa kunanyesha salfa kule kuzimu. Nilihisi nyama ya mwili wangu inatoka kwenye mifupa na minyoo ikaanza kupekecha mifupa yangu. Biblia inasema ambamo humo funza wao hafi wala moto wa uzimiki. Kitabu cha Marko mtakatifu ile sura ya tisa na mstari wa nane Pia inasema funza wametandazwa chini yako na vidudu vinakufunika. Kitabu kile cha Isaya sura ya nne na mstari wa moja Kuzimu ni mahali halisi. Yesu na agano la kale wanazungumzia kuhusu kuzimu. Mara niliona kundi la mapepo wanaleta jeneza, lakini lilikuwa ni jeneza tofauti na haya tunayoyafahamu hapa duniani. Lile pepo kisasi lilinishika sehemu ya chini ya mdomo wangu na kuniambia kwa dhihaka, Rodolfo, nataka unitoe nguvu zako ziko wapi upako wako uko wapi uko wapi utukufu wako uliokuwa nao ujumbe ninaotaka uupate hapa ni kuwa wakati mwingine kwa sababu tunaubiri tunadhani kuwa upako ule ni wetu na kwamba zile nguvu ni zetu na kwamba uponyaji ni wetu biblia inasema kuwa utukufu unaotoka kwa Mungu utukufu ni wake peke yake kwa sababu hii hii ibilisi alitupwa nje ya mbingu maana alitaka kuutoa utukufu wa Mungu kwa hiyo wengine wanadhani kuwa wagonjwa wanaponywa kutokana na nguvu zao wenyewe na wenye mapepo wanafunguliwa kutokana na nguvu zao wenyewe acha nikwambie kuwa kile ambacho Bwana amekupa ni zawadi kutoka mbinguni ni rehema za Mungu kwa lengo la kuwafungua wanaoteswa na pia ili roho ziweze kuokolewa mimi ni niko mapepo yalipokuwa yananiingiza kwenye lile jeneza nilihisi upepo kama kuna kitu kimedondoka sakafuni pepo kisasi na mapepo mengine yalikimbia haraka kujificha mbali na uwepo wake Nilikuwa niko za kafuni kutokana na kuteswa na yale mapepo. Jambo la kwanza nililoliona ambalo sitakaa kulisahau. Oh, utukufu kwa Mungu. Niliona mtu aliyejaa nuru. Haleluya. Niliona makovu kwenye mikono yake. Nilipoinua kichwa changu, niliona huyu mtu wa ajabu akiwa na mkanda kifuani mwake uliyoandikwa mimi ni mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana alikuwa amevaa taji kubwa sana la dhahabu kichwani mwake alinyoosha mkono wake kwangu na kusema Rodolfo mimi ni Yesu ninaenda kukuonyesha mambo mengi huku kuzimu mbinguni pamoja na hali ya kanisa langu duniani alinishika mkono na kusema twende sasa Rodolfo Naenda kukuonyesha adhabu ambayo shetani huwapa wale waliokuwa wakifanya ukahaba duniani. Kahaba anapokufa anakuja kwenye sehemu hii. Angalia kwa makini Rodolfo. Nilipoangalia na kuona ndani ya chumba kile mwanamke ambaye alikuwa amekaa mkao hatari sana. Niliona joka lile ambalo niloliona hapo mwanzo. Joka hili Liliingia kwenye chumba kile kisha sehemu zake za siri. Kumbuka nilikwambia kwamba ngozi ya joka hili haina magamba ya kawaida bali ni nyembe. Joka hili lilipoingia lilimuharibu kabisa viungo vyake vya ndani. Kisha likatokea mdomoni. Pepo linalosimamia ukahaba wote duniani linaitwa metresa au matha au the dominion. Wakatoliki wengi wanamtakatifu huyu akiwa kama mwanamke ambaye 
mwili wake umeviringwa na nyoka na pepo hili ndilo ambalo linawatesa makahaba kuzimu bwana aliniambia kwamba ulikuwa ni wakati wa kuondoka hapo tukamwacha mwanamke yule akilia kutokana na mateso na maumivu makali alikuwa akisema nahitaji mtu wa kunisaidia bwana akaniambia Rodolfo hukumu imeshawekwa kwa ajili yao sasa Rodolfo nitaenda kukuonyesha sehemu ambazo shetani anawatesa wanawake ambao walitoa mimba za watoto wao duniani ghafla nilimwona mwanamke akiwa katika mkao wa kujifungua nikaona pepo baya sana ambalo mikono na miguu yake ilikuwa kama ya farasi na muonekano wake kama wa mnyama na alikuwa na keke drili mikononi mwake keke hii ilikuwa imejaa minyo minyo hii ilikuwa mikubwa sana na meno yao yalikuwa makali na mili yao ilijaa miba iliyochongoka pepo lile liliingiza ile keke kwenye sehemu zake za siri hadi hadi zikaonekana kama mwenye mimba pepo lile lilianza kupiga kelele likimwambia kuwa azae huko kuzimu kwa kuwa alikataa kuzaa duniani kisha likasema utukuzwe utukuzwe shetani huu ni ufalme wako nilimuuliza bwana kwa nini adhabu hii ilikuwa kali kiasi kile kwa mwanamke yule bwana akasema adhabu imeshakwisha kuwekwa kwa ajili ya mwanamke huyu biblia inasema kwamba wauaji hawataingia kwenye ufalme wa mbinguni watu wanaotoa mimba au kuwaua watoto wao huku wakiamini kuwa ni kama kuua tu mnyama lakini kile hasa wanachofanya ni kuua mwanadamu mwenye roho na mwenye roho na mwili pepo lile liliendelea kumpazia sauti likimwambia utukuzo shetani maana ule ulikuwa ni ufalme wake na wale minyoo walianza kutoka kupitia tumboni mwa yule mwanamke huku huku wakiharibu sehemu za ndani ya mwili na kutoka wakiwa na vipande vya nyama mdomoni mwao ungeweza kuona maumivu makali yaliyokuwa akiyahisi bwana akaniambia tuondoke kwenye sehemu hii shetani anashambulia watoto na familia tulienda kwenye sehemu ilionyesha kama kuna fito nyeusi nikaanza kuona watoto wengi kule kuzimu nikamuuliza bwana kwa nini kuna watoto huku kuzimu lakini bwana akaniambia kuwa wale hawakuwa watoto na kwamba ufalme wa mbinguni ni wa watoto na inabidi uzaliwe upya ili kuingia kwenye ufalme wa mbinguni sasa bwana vipi kuhusu watoto hawa nilimuuliza bwana bwana akaniambia Rodolfo hawa si watoto kisha akaniambia Nisikilize maagizo ambayo shetani alikuwa anawapatia. Nilipogeuka nikaona kuwa kumbe hawakuwa watoto, bali ni mapepo na walikuwa wanacheza mchezo unaoitwa Nintendo. Nikaanza kuona kila aina ya programming na michezo ya kishetani. Huku wakitoa alama na mijongeo kwa kutumia mikono yao, vyote vikiwa na makusudi ya kishetani. Bwana alipoamuru wageuke ndipo nikaona jinsi sura zao zilivyo mbaya na za kutisha zinazotia kinyaa Shetani aliwapa maagizo akisema Wanangu nendeni mkauwe mkaibe mkaharibu alikuwa yuko sahihi kwa sababu Biblia inasema kuwa shetani haji ila kuiba kuchinja na kuharibu lakini Yesu alikuja kuleta uzima na uzima tele katika Biblia kitabu cha Yohana sura ya kumi na ule mstari wa kumi wakati huu hivi vipepo vidogo viliingia duniani na Bwana akaniambia kuwa hii ndio sababu ya watoto duniani wanajiua hivi sasa wanasayansi na wanasaikolojia ya watoto hawaelewi ni kwa nini watoto wanajiua 
Miezi michache iliyopita, mtoto wa kiume wa miaka mbili alimuua mama yake kwa kisu. Mwingine alijinyonga hapa Marekani na mtoto wa miaka saba alimuua mama yake wadogo zake na yeye mwenyewe kwa bastola ambayo aliipata mtoto mwingine alijitupa kutoka ghorofa ya pili na kufa barua wanazoziacha hawa watoto zinasema kuwa maisha hayana maana pamoja na mambo mengine mengi haya yanatokea kwa sababu mapepo yanaingia kwenye mili yao na kutawala fahamu zao na kufanya wachukue uamuzi wa kujiua iweni makini enyi wazazi na kile ambacho watoto wenu wanaangalia kwenye television kile ambacho watoto wenu wanaangalia kwenye internet au kile ambacho watoto wenu wanasikiliza kwenye radio kina athari kubwa mapepo yanaingia kupitia television mapepo yanaingia kupitia radio mapepo yanaingia kupitia mziki na mapepo yanaingia kupitia michezo ya vichekesho vya kishetani. Utukufu ni kwa Mungu haleluya kwa kutuamsha. Kisha Bwana aliniambia, ni kwa sababu hii ndoa nyingi zinaharibiwa, maana baadhi ya wazazi wanalaumu watoto kwa kidhani kuwa kwa sababu ya mtoto fulani, basi ni lazima wapeane talaka. Lakini mtoto si tatizo. Tatizo ni mashambulizi ya kipepo dhidi ya umoja wa ndoa na familia. Mwiteni Yesu Kristo, liteni kanisa, omba, ufanywe maombi ili kuwa na nyumba isiyo na mashambulizi ya kipepo. Sasa Rodolfo, Bwana akasema, ni wakati wa kutoka kwenye sehemu hii. Tulipotoka kwenye sehemu ile, nilimwona mwanamke ambaye alikuwa amemezwa kabisa ndani ya moto mwanamke huyu alikuwa akilia akisema kufa 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 nitoe humu kile nilichokiona ni kwamba mwanamke huyu alishika mkononi mwake picha ya moyo wa mtakatifu Yesu kulingana na taratibu za mapokeo ya Kikatoliki nikauliza bwana huyo ni mwanamke gani bwana akasema Rodolfo Mwanamke huyu ni bibi yako. Biblia inasema kuwa waabudu sanamu hawataingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kitabu cha Wagalatia ile sura ya tano mstari wa ishirini na kitabu cha Waefeso ile sura ya tano mstari wa tano Bwana alinionyesha maisha ya bibi yangu yalivyokuwa hapa duniani. Nikaona kwamba kweli alikuwa ni mwabudu sanamu. Nikasema Bwana tafadhali nisaidie. Bwana akaniambia sina cha kufanya hukumu imeshawekwa kwa ajili yake kisha akaniambia naenda kukuonyesha kile ambacho kitakuletea mateso duniani wengi hawataamini kile ambacho unaenda kukiona lakini usiwe na wasiwasi nitakuwa pamoja nawe Celia Cruz malkia wa salsa yuko kuzimu Nilimuona kuzimu mwanamke ambaye miguu yake ilikuwa inapondwa pondwa kwa visu vilivyofika hata kwenye magoti yake. Kwa wakati ule, mwanamke huyu alikuwa akiteswa na mapepo mengi. Bwana alinionyesha video ya Celia Cruz akifanya mikataba ya kishetani kule Hollywood kwa kutumia damu. Na nilimuona akifanya mambo mengi ya kishetani. Bwana akasema, alikuwa ni mwabudu shetani. Alikuwa ni mfanya ibada ya sanamu. Alikuwa ni mchawi akiwa na maagano mengi ya damu. Kwa sababu hiyo mziki wake ulikuwa ukishika chati za juu. Ilikuwa vivyo hivyo kwa kundi lake la wanamuziki. Bwana akanisikilizisha muziki wake mmoja unaoitwa Yemaya ambao ni maarufu sana kwenye ulimwengu wa Kihispania. Lakini unapoimba wimbo ule na kurudia rudia maana yake ni mfalme shetani njo utawale dunia yangu na Bwana akaniambia hukumu imeshapangwa kwa ajili ya Celia Cruz Tuliendelea kutembea na Bwana alinionyesha mwanamme mmoja na Bwana alinionyesha mwanaume mmoja mweupe ambaye mikononi mwake ambaye mikono yake ilikuwa imetanuliwa 
na kitu cha ajabu kuhusiana na mtu huyu alikuwa na upanga mzuri sana ndani ya ulimi wake na upanga huu ulipenya hadi kichwani na kutokea nje miguu yake ilikuwa imefungwa kwa minyororo na mgongo wake ulikuwa umejaa nyembe sehemu mbalimbali na namna ya kwamba vyovyote vile ambavyo angejisogeza ni lazima zingemkata nilipomuona mtu huyu katika hali hii nikamwambia Yesu Bwana tafadhali msaidie fanya kitu Bwana Yesu hebu ona jinsi anavyoteseka kwa maumivu Bwana akaniambia je unajua huyo ni nani nikamjibu Bwana hapana nilisema niliona jinsi visu vilivyopenya kwenye ngozi yake kisha kwenye mifupa na jinsi ambavyo vilivyoweza kutokeza upande mwingine mtu huyu alipiga tu kelele na maumivu bwana akaniambia hukumu juu ya mtu huyu imeshatolewa sasa nitakwambia huyu ni nani kutokana na unabii huu bwana akasema itakubidi kukimbia kutoka mji mmoja hadi mwingine maana jambo hili litakuletea mateso makubwa lakini nitakuwa pamoja nawe akaendelea kusema Rodolfo huyu mtu ni Charles T Russell nikasema bwana yeye ni nani bwana akaniambia mwanaume yule alikuwa mwanzilishi wa kanisa la mashahidi wa Yehova nikaomba bwana tafadhali msaidie na bwana akasema hapana Rodolfo kisha bwana akafanya ishara kwa mkono na mara moja nikaona roho nyingi zikiangukia kwenye shimo la kuzimu kwa kila namna walikuwa wakiangukia humo kichwa kwanza miguu kwanza tumbo kwanza kwa leo acha tuishie hapa usikose kufuatilia mwendelezo wa ushuhuda huu wa mtumishi wa Mungu Rodolfo jina langu ni Eric Audax kwa shuhuda nyingi zenye mafundisho na kukujenga kiimani usikose kufuatilia Promover TV na pia Usikose kushare, ku like na kusubscribe channel yetu pendwa ya YouTube ya Promova TV. Umebarikiwa. Promover TV, a home of testimonies.